ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பன்னீர் கோஃப்தா கிரேவி ரெஸ்டரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கோஃப்தா செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுலில் இரநூறு கிராம் அளவுக்கு துருவிய பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு பொட்டேட்டோ மேஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் கால் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொத்தமல்லி தலை கொஞ்சமாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது பொட்டேட்டோவில் இருக்க ஈரப்பசையிலையே நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி எடுத்து வந்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் குட்டி குட்டி ரவுண்டாக இந்த சைஸில் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த கோஃப்தாசை மைதாவில் ஒரு ரோல் பண்ணி ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் ஆயிலில் போட்டுக்கோங்க மைதாவில் ஒரு ரோல் பண்ணி ஆயிலில் போட்டுக்கோங்க இப்போது ஒன் சைட் நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கும் இன்னொரு சைட் நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எல்லா பால்ஸும் ஒரே மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் எல்லாமே கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு நம்ம ஆயிலிருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகி வந்துருச்சு இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் மூணு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போ காரம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க காரம் ஜாஸ்தியாக வேணும்னா நீங்கள் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதை நம்ம ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் கிரேவி செய்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு பட்டை கிராம்பு மட்டும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி அரைச்ச அந்த பேஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம் உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் வதங்கினக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
கிரேவினால் கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் நிறையா தண்ணி ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பத்து பதினஞ்சு முந்திரியை ஊற வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரிச் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இப்போ நல்லா திக்னஸ் இருக்கும் நம்ம கேஷு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல திக்னஸ் நல்லா கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்னஸ் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கோஃப்தாசை ஒரு பிளேட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி அது மேலே நம்ம கிரேவி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இப்படியும் போடலாம் இல்லைனா கிரேவி கொதிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப லாஸ்ட்டாக இந்த கோஃப்தாசெல்லாம் அதுக்குள்ளேயே போட்டு நம்ம அந்த மாதிரியும் சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் கோஃப்தா கிரேவி ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ